ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് സെവൻ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് അതായത് സി ബി എസ് ഇയുടെ സയൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ഇതിന് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കും എന്നാലും നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മഴ പെയ്യുന്നു അല്ലേ വെയിൽ വരുന്നു ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നു ലൈറ്റ് കത്തുന്നു അതുപോലെ ഇലകൾ വാടുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് പഴുക്കുന്നു ചീത്തയാകുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചൂടൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ക്വാഷ് കലക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് കലക്കിയൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈം ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളം എന്താണ് വേറൊരു ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിന് വേറെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പാല് തൈരായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി പാൽ എങ്ങനെയാണ് തൈരാക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊരു ചേഞ്ചസ് അല്ലേ മിൽക്ക് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു കേടായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിൽക്ക് എന്തായി മാറുന്നു പുളിച്ചു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ മിൽക്ക് ബിക്കം സോർ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് സോറിങ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ആണ് പിന്നെന്താണ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് റബ്ബർ അല്ലേ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരും കാണില്ല അല്ലേ അതൊരു മറ്റൊരു ചേഞ്ച് ആണ് സാധാരണ റബ്ബറിൽ നിന്നും കുറച്ച് വലിഞ്ഞ് ആ ഒരു മറ്റൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേഞ്ചസുകൾ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഈ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏതാണ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കട്ട് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ ഫോർ സ്ക്വയർ പീസസ് കട്ട് ഈച്ച് സ്ക്വയർ പീസസ് ഫർദർ ഇൻ ടു ഫോർ സ്ക്വയർ പീസസ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക ആ പേപ്പറിനെ നാല് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സ്ക്വയറും എന്താ പിന്നീട് നാല് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ പേപ്പർ പോലെ ആയോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ആയില്ല അല്ലേ അത് ജോയിൻ ചെയ്താലും ഒറിജിനൽ പീസ് ആയില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ആ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ അതായത് പേപ്പർ മാറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു തുണിയായിട്ട് മാറിയോ ഇത് അത് ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് മാറിയോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല അല്ലേ പേപ്പർ പേപ്പർ തന്നെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ അങ്ങ് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം കളക്ട് ദ ചോക്ക് ഡെസ്റ്റ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ നിയർ ദ ചോക്ക് ബോർഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഓർ ക്രഷ് എ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ചോക്ക് ഇൻ ടു ഡസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചോക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ കാണും അല്ലേ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചോക്ക് എടുക്കുക ആ ചോക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക ആ പൊടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അതെന്താ ആ ചോക്കിൻ്റെ
അല്ലെങ്കിൽ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ പാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചൂട് തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ലിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ലിഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെന്താണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ വേപ്പേഴ്സ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ആയി മാറുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് സംഭവിച്ച എന്താണ് വാട്ടർ ആദ്യമേ നിരാവിയായിട്ട് അല്ലെ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറി പിന്നീട് ആ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് പിന്നീട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം തീയിൽ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഈ ആക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ടങ് വെച്ച് പിടിക്കുക കാരണം കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ടങ് വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക തീയിൽ കാണിക്കുക ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവിന്റെ ഫ്ലെയിമിൽ കാണിച്ചാലും മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കളറിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ കളർ എന്താകും ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല റെഡിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ പിന്നീട് എന്താകും ബ്ലാക്ക് കളർ ആകും അല്ലെ ആ കരിയൊക്കെ പിടിച്ച് ബ്ലാക്ക് കളർ ആകും ഇനി ഡസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കളർ അത് എന്റെ ഒറിജിനൽ കളറിലോട്ട് വരുവോ ഇല്ല അല്ലെ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആക്സോബ്ലേഡിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ കാരണം അതിന്റെ ജസ്റ്റ് കളർ മാത്രമേ ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ അത് കരിക്കട്ടയായിട്ട് മാറുമൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിലും അതായത് പേപ്പറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിലും ചോക്കിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിലും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ എടുത്ത ആ എക്സാക്ട് പേപ്പറോ ചോക്കോ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ പകരം സൈസിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റ് സെയിം ചോക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പേപ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ വേറെ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് അത് മാറിയില്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ഏതായിരുന്നു വാട്ടറിന്റെയും ഐസ് ആക്കിയതും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് മാറി ഒന്ന് സോളിഡിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആയി പിന്നെ ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് പിന്നെയും സോളിഡ് ആയി അതേസമയം നമ്മൾ വാട്ടറിന്റെ കേസ് ചൂടാക്കിയ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ലിക്വിഡ് എന്തായി ഗ്യാസ് ആയി പിന്നെ ആ ഗ്യാസ് പിന്നെയും ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ എന്താണ് ആക്സോ ബ്ലേഡിന്റേത് അവിടെ കളർ ചേഞ്ച് അല്ലെ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ കളർ ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടി നമ്മൾ എടുത്ത വസ്തുവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലാണ് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആ എടുത്ത വസ്തുവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വസ്തു അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ സ്റ്റേറ്റ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് കളർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെറ്റ് ആസ് ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോ ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ചോദിച്ചാല് എ ചേഞ്ച് ഇൻ വിച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസസ് അണ്ടർഗോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചാല് അത് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇസ് ജനറലി റിവേഴ്സിബിൾ അത് ജനറലി എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോൺ റിവേഴ്സിബിളും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ പേപ്പറിനെ നമുക്ക് പഴയ പേപ്പറാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റിയോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ എന്താണ് നോൺ റിവേഴ്സിബിളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ജനറലി ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് തിരിച്ചതേ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻ സച്ച് എ ചേഞ്ച് നോ ന്യൂ